Para este jueves 6 de noviembre en todo el departamento de Santander, el Magisterio irá a un paro de 24 horas. El anuncio se hizo desde el Comité Municipal del Sindicato de Trabajadores de Santander CES. La educadora recordó que hace mes y medio el Magisterio realizó una jornada denominada Anormalidad Académica, Asamblea de Educadores, pero que lo planeado para este jueves es diferente. Eh, a nivel nacional, un nuevo cese de actividades que aquí en Santander va a ser eh, o va a tener la modalidad de un paro de 24 horas, dada la gravedad de la situación que vive el Magisterio y la Educación Pública. Sostuvo que el incumplimiento a los acuerdos por parte del gobierno es claro y no ha resuelto nada. Así lo describe Ballesteros Vázquez. Los acuerdos se firmaron en el mes de mayo. Hemos realizado, si bien es cierto, más de 100 reuniones con el gobierno nacional. Eh, antes de elecciones el gobierno se comprometió con tres puntos específicamente y pasadas las elecciones, cuando se alzó con muchos votos, eh, ahora ya una vez reelegido se ha olvidado de esos acuerdos. Nos había prometido una nivelación salarial y nos ha salido con una bonificación de un 1%. Eso es, eh, además de, de irrisorio, eh, eso no es serio de parte del gobierno. Hay deudas desde el año 2011, estamos en el año 2014, ya tres años de esas deudas, y cuando se le ha exigido al gobierno nacional que cumpla con esas deudas, con esos pagos, el gobierno nacional la excusa, o la respuesta que le da el magisterio es que debe hacer un plan de racionalización que van a recortar el personal en el departamento y que es la única manera, si el departamento se compromete a reajustar la planta de personal, entonces envían los recursos para el pago de las deudas. Nos parece que eso tampoco es serio. Sobre la tarea específica que se cumplirá en la ciudad de San Gil, la educadora anunció la movilización. Acá en el municipio de San Gil vamos a hacer una movilización que parte del Coliseo Lorenzo Alcantuz hasta el parque principal, donde vamos a tener un acto cultural. Estamos convocados a las 8 de la mañana. Ingrid Ballestero dijo que ellos no están contra las llamadas jornadas extendidas, las cuales deben contar con unas adecuadas condiciones de infraestructura para desarrollarla. Además, que se trabaje con un plan que se dé almuerzos en vez de jamón, que no haya asinación.